Erkeklerde 100 kanserin 1,5'inin, kadınlarda ise 100 kanserin 8,5'inin HPV etkili olduğu ifade eden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Ümran Karabulut Doğan, Human Papilloma Virüs yani HPV'nin dünyada en yaygın görülen viral bulaşıcı hastalıklardan olduğunu söyledi. HPV'nin %99 oranında cinsel temas yoluyla bulaştığına dikkat çeken Doktor Doğan, HPV'nin özellikle genital bölgede, el, ayak ve ağızda sihirlere sebep olabileceğini belirtti. Dünyada en yaygın görülen viral bulaşıcı hastalıklardandır. 200'den fazla alt tipi mevcuttur. Ee, bazı toplumlarda prevalansı 160'lara kadar varmıştır. Kadınlarda görülen 100 kanserin 8,5'u, erkeklerde görülen 100 kanserin 1,5'u HPV etkenlidir. %99 cinsel temas yoluyla bulaşmaktadır. Genellikle asomptomatiktir, e, semptom vermez ama e, onun dışında rutin tarama testleri esnasında e, tespit edilebilir. Genital sihir nedeniyle başvuran hastaların tarama testlerinde tespit edilebilir. E, ayrıca ilişki sonrası kanama şikayeti olan hastalarda yaptığımız tarama testleri de tespit edebiliriz. Nelere sebep olabilir? E, genital sihirlere sebep olabilir. El, e, ayak, ağızda olan e, sihirlere sebep olabilir. Rahim ağzı kanserine, dış genital ya vulvavajan kanserine, penil kanserlere sebep olabilir. Tanısı HPV pozitif gelen hastalarda kolposkopi dediğimiz bir mikroskopla e, doku tanı sanılarak tanı konulmaktadır. Doktor Doğan aşılanmanın önlem almada çok önemli olduğunu söyleyerek HPV aşısının 9-14 yaşları arasında iki doz halinde uygulandığını belirterek çocukların aşılanmasını tavsiye etti. HPV virüsünden korunmanın en başta aşılanma yapılması gerekmektedir. 3 ee, çeşit aşı, aşı varyantı vardır. İkili, dörtlü ve dokuzlu varyant vardır. Dörtlü varyant %70 koruyucudur. Dokuzlu varyant %90 koruyucudur. Özellikle ilk cinsel birleşim olmadan hasta aşılanırsa %99 koruyuculuğu vardır. Ülkemizde dokuzlu varyant varyantı Ocak 2023'ten itibaren mevcuttur. 15 yaşından önce 9-14 yaş arasında 2 doz aşılanma yapılırken 15 yaşından sonra 3 doz aşılanma yapılmaktadır. 0-2 ve 6. aylarda yapılmaktadır. Genital sihirlerin tedavisinde elektrokoter dediğimiz yakma, kriyo dediğimiz dondurma tedavisi kullanıyoruz. Artık krem ve lazer tedavisi vardır. Aşılama Az önce anlattığım gibi en baş korunma yöntemleri arasındadır. İlişki esnasında kondom kullanmak genital sihirlerden özellikle koruyucudur. Bağışıklığı güçlendirici bir yaşam tarzı, sigaradan uzak durmak, düzenli uyku uyumak koruyucu yöntemlerin başında gelmektedir. E, toplumda yaklaşık %60 prevalansı olan e, bir virüsten korunmak için özellikle %99 koruyuculuğu varken çocuklarımızı aşılayalım ve kendimizde muhakkak aşılanalım diyorum.